Questi fantastici involtini di vezza con carne e riso sono il sarmale, un piatto tipico della cucina romena. Abbiamo assaggiato il sarmale per la prima volta a casa di Anke e Roland e da allora ogni tanto li cuciniamo anche noi. Ti consiglio di provarli perché sono veramente buoni e per niente difficili. E questo video è anche un piccolo omaggio ai tanti cittadini romeni che vivono e lavorano in Italia e chiedo loro scuse in anticipo per i tanti errori che sicuramente commetterò rispetto alla ricetta tradizionale, ma questo piatto vale veramente la pena di essere provato. Il primo ingrediente è un cavolo verza. Deve essere intero, mezzo non va bene. Adesso devo staccare le foglie cercando di non romperle. Come prima cosa incido le coste delle foglie più esterne e poi, osservando sempre qual è la foglia più esterna, la levo. Procedo così, strato dopo strato incido le costole in maniera da staccarle dal gambo della vezza, poi levo le foglie, sempre guardando intorno al cavolo per vedere qual è la foglia esterna che non si sovrammette alle altre. Via via che arrivo al centro del cavolo le foglie sono sempre più piccole e arrivo a un punto in cui sono veramente troppo piccole per farci degli involtini. Il cavolo avanzato potremo utilizzarlo per qualche altra ricetta. In una casseruola di acqua aggiungo un po' di aceto, poi la porta di ebollizione e quindi aggiungo le foglie di vezza a 4-5 per volta. Aspetto che si ammorbidiscano e non appena si sono ammorbidite le levo dall'acqua. E poi continuo con le altre foglie finché non ho fatto questo procedimento a tutte le foglie di vezza che ho preparato. Obiettivo di questo procedimento non è tanto quello di cuocere le foglie di vezza, quanto quello di renderle lavorabili senza che si rompano. Prendo una cipolla dorata piccola, la taglio a metà, levo la buccia e poi con il solito sistema la taglio a pezzettini piccoli piccoli. Ecco, più o meno in questa maniera taglio tutta la cipolla. Aggiungo un po' di olio in un tegame e poi metto la cipolla a soffriggere. Mescolo bene e poi lascio che la cipolla si imbiondisca. Quando la cipolla si è imbiondita aggiungo 40 g di riso originario, mescolo bene lasciando un po' tostare il riso. Aggiungo qualche cucchiaio di passata di pomodoro, ho preso un rametto di aneto, lo trito grossolanamente e poi lo aggiungo al tegame insieme agli altri ingredienti. Mescolo nuovamente, poi aggiungo un po' di paprika. Ecco, io non esagero, però se ne può mettere anche di più volendo, non, non ci sta affatto male. Qui ho 400 g di carne macinata e la aggiungo direttamente al tegame. Aggiungo il sale, è importante non dimenticarselo, e a questo punto mescolo. Non devo far cuocere la carne, devo soltanto amalgamare perfettamente gli ingredienti. Una volta che sono amalgamati spingo il fuoco e lascio raffreddare. In una gastronomia romena ho comprato questa confezione di lardo affumicato. Se non potete trovare il lardo affumicato potreste anche utilizzare della pancetta affumicata per esempio. Eccolo qua. Adesso ne taglio un tre fette abbastanza spesse, levo la cotenna dalla parte bassa e poi taglio il lardo in dei dadini abbastanza piccoli. Ecco qua, in questa maniera. Ho sommariamente pulito il tegame e fuori dal fuoco sul fondo metto metà dei dadini di lardo che ho tagliato. Adesso veniamo alla fase più delicata di preparazione degli involtini. Prendo una fetta di vezza, levo la parte di gambo più dura, appoggio una manciata del composto del ripieno all'interno della foglia e poi rigiro i lembi della foglia in maniera da formare l'involtino. L'involtino non si chiude ma si appoggia nel tegame e si cercano di incastrare tutti gli involtini in maniera che si sostengano l'un l'altro. Taglio la parte dura del gambo, metto il ripieno, rigiro i lembi della vezza e lo metto nel tegame. Continuo così a preparare gli involtini e a sistemarli finché non sono tutti quanti perfettamente incastrati nel tegame. Ecco qua. Prendo i rimanenti dadini di lardo e li metto sopra alla vezza. Ho preparato 100 ml di brodo, aggiungo un po' di passata di pomodoro o anche del pomodoro concentrato, va benissimo, e lo verso sopra gli involtini. Adesso possiamo accendere il fuoco e non appena bolle metto il coperchio. Lascio cuocere con il coperchio per 40 minuti. Passato questo tempo levo il coperchio e lascio cuocere per asciugare il condimento per altri 15 minuti. Passato questo tempo il nostro sarmale è finalmente pronto. Possiamo prendere gli involtini e metterli nel piatto. Un involtino, due involtini e non dimentichiamo il lardo affumicato che dà veramente una cifra importante a questo piatto. Ed eccolo qua, il nostro sarmale. Vediamo come sono venuti gli involtini. 
perfetto, il riso si è cotto, gli ingredienti si sono amalgamati perfettamente e il profumo che sale è pazzesco. Spero che questo video ti abbia invogliato a provare una ricetta inconsueta per la tavola degli italiani, ma davvero molto buona. E se questo video ti è stato utile, lascia un mi piace, aiuterai altre persone a trovarlo su YouTube. E se ti interessano altre ricette, spiegate bene come questa, iscriviti al canale e attiva la campanella, così potrai seguirmi nelle mie curiosità in cucina non appena lo pubblicherò qui su YouTube. E qui accanto trovi altri video che penso che possano piacerti. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui e alla prossima, ciao!